Hello friends, welcome back to Infigya. Today in this video we have quartic equation. I am solving this question in two ways. So let me write here method number one. In this method I will use factorization or you can say algebraic manipulations. First of all we will write all the terms to one side x power 4 plus 2x cube plus 2x square plus x minus 42 equal to 0. Now we have x power 4 plus 2x cube. So I will split 2x square as x square plus x square. I will write x power 4 plus 2x cube plus x square. Then I need to write again x square. Addition will be 2x square. Then we have plus x. Then we have minus 42. RHS is 0. Now I will consider these three terms first. Can we write x power 4 as x square whole square? Yes, using exponent law we can write. Now x square we can write as x whole square. This middle term 2x cube I can write 2 times x square times x. If I will consider x square as a, x as b, then I can write here the middle term also. This is 2 times a times b and here I need to put part 2. You can see this is one algebraic identity a plus b whole square. So we can write our quartic equation as a quadratic equation. So from these three terms we can write this is x square plus x whole square. Then we have x square plus x once again. Then we have minus 42 equal to 0. Now this is one quadratic equation in x square plus x. So let me consider here x square plus x equal to a. Our substitution is x square plus x equal to a. So our equation will become a square plus a minus 42 equal to 0. Let me write here a square plus a minus 42 equal to 0. Equation is quadratic. We can use factorization method. So I can see the factors of 42 as 7 times 6 and 7 minus 6 is 1 which is matching with our middle term coefficient 1. So I can split a, the middle term a as 7a minus 6a. So in total this is 1a or a minus 42 equal to 0. Now from first two terms I will take a common. So we can write a plus 7 in the bracket. From here we will take negative 6 common out. So we will write a plus 7 equal to 0. Now a plus 7 is overall common. We will get other factor a minus 6. RHS is 0. Now we will apply product 0 rule. So either a plus 7 equal to 0 or a minus 6 equal to 0. So from our first equation a plus 7 equal to 0, we will get a equal to negative 7. And from our second equation a minus 6 equal to 0, we will get a equal to 6. Now a was our substitution x square plus x. So we have to plug in the value of a in both the equations. So we will write x square plus x equal to negative 7 and x square plus x equal to 6. Take all the terms to LHS. We will get two quadratic equations. I will write here x square plus x plus 7 equal to 0. And second equation would be x square 
प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो लेट सॉल्व फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेयर सो आई नीड टू राइट हेयर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए सी ओवर टू टाइम्स ए एज पर अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो वन बी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स सो आई विल राइट वन अगेन सी इज कॉन्स्टेंट सो वी नीड टू राइट सेवन लेट्स अप्लाई ऑल द वैल्यूज एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन टाइम्स सेवन ओवर टू टाइम्स वन सो वी कैन राइट माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ट्वेंटी एट ओवर टू और वी कैन राइट माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस ट्वेंटी एट इज माइनस ट्वेंटी सेवन ओवर टू दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस वी कैन राइट स्क्वायर रूट माइनस ट्वेंटी सेवन एज स्क्वायर रूट माइनस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ट्वेंटी सेवन डिनोमिनेटर इज टू नाउ आई विल राइट एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर आई सो आई कैन राइट हेयर आई स्क्वायर रूट ट्वेंटी सेवन इज थ्री स्क्वायर रूट थ्री डिनोमिनेटर इज टू सो वी आर गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो लेट मी राइट हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आई कैन सी द फैक्टर्स ऑफ सिक्स टू टाइम्स थ्री एंड इफ आई विल सब टू फ्रॉम थ्री आई विल गेट मिडिल टर्म कोफिशियंट वन सो आई कैन स्प्लिट एक्स एज थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एक्स विल बी कॉमन एक्स प्लस थ्री In the bracket minus two is common, then we will get x plus three once again equal to zero. Now x plus three is overall common, so we will get the second factor x minus two equal to zero. Now using product zero rule, we can write either x plus three equal to zero or x minus two equal to zero. so from our first equation we will be getting our first real solution negative 3 and from our second equation we will be getting our second real solution 2 so we have four solutions of quadratic equation out of which two are complex valued let me write x equal to 2 x equal to negative 3 and x equal to minus 1 plus minus i times 3 square root 3 over 2 now we will consider method number 2 let me write here method 2 in this method we will use rational root theorem and synthetic division method so x power 4 plus 2x cube Plus 2x square plus x minus 42 equal to zero. Let's find out the eligible factors of constant 42. So I can write here plus minus one, plus minus two, plus minus three, plus minus six, plus minus seven, plus minus fourteen. Plus minus twenty one, plus minus forty two. And if I will consider the eligible factors of leading term coefficient one, so I will be writing only plus minus one. Now we have to consider the ratio of constant to leading coefficients. In this series, if I will plug in x equal to one, will it satisfy our equation? Let's check. 
वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन माइनस फोर्टी टू इट वोट इफ आई विल प्लग इन एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन विल इट नो वन माइनस टू प्लस टू माइनस वन माइनस फोर्टी टू नो लेटस प्लग इन एक्स इक्वल टू टू सो टू पार फोर इज सिक्सटीन प्लस टू टाइम्स टू पार थ्री सिक्सटीन वंस अगेन प्लस टू टाइम्स फोर सो आई विल राइट एट प्लस टू माइनस फोर्टी टू सो थर्टी टू प्लस टेन इज फोर्टी टू प्लस फोर्टी टू माइनस फोर्टी टू इट विल ब्रिंग जीरो सो एक्स इक्वल टू टू इज अवर बेस सोल्यूशन फॉर दिस क्वाटिक इक्वेशन नाउ वी विल यूज सिंथेटिक डिविजन मैथड In this method, we need to write all the coefficients of quadratic equation. So, coefficient of x power four one, coefficient of x cube two, coefficient of x square two, coefficient of x one constant minus forty two. Now, leading coefficient one would be as it is. So, we will write one here. Now, we have to multiply our base solution with this number every time. So two times one is two. We'll write here, and then we need to add both the numbers. We will get four. Two times four, eight. Addition of these two will give us ten. Two times ten is twenty. One plus twenty is twenty-one. Now two times twenty-one is forty-two. Addition will be zero. So these are coefficients for. Cubic equation, one degree lesser than the original one. So I can write x cube plus 4x square plus 10x plus 21 equal to zero. Let me write here x cube plus 4x square plus 10x plus 21. Equal to zero. Again, we will find eligible factors of twenty-one. We will write plus minus one, plus minus three, plus minus seven, plus minus twenty-one. All the coefficients of cubic equation is positive. So the x which will satisfy this cubic equation will be negative. So I will plug in x equal to negative one. Will it satisfy minus one plus four minus ten plus twenty one? No. If I will plug in x equal to negative three, so I will write here minus twenty seven. Then I will write nine times four thirty six. Ten times three thirty plus twenty one. Will it satisfy? Yes. Thirty-six plus twenty-one is fifty-seven. Minus twenty-seven minus thirty is minus fifty-seven. So yes, this time our base solution is x equal to negative three. Again, we will use synthetic division method. We will write all the coefficients of cubic equation. So one, four, ten, twenty-one. Then we will put one line. Leading coefficient one would be as it is. Now we need to multiply these two numbers. Minus three times one minus three. Addition will give us one. Minus three times one minus three. Addition will give us seven. Minus three times seven is minus twenty-one. Addition will be zero. So here we have coefficients for quadratic equation, and equation would be x square plus x plus seven equal to zero. So this is same quadratic equation which we solved in method one. I am writing the solutions of this equation using quadratic formula: minus one plus minus i times three root three over two. So two base solutions are there: x equal to two and x equal to negative three. And two solutions are complex. I hope, friends, you will like this video. Thank you so very much for watching. Do not forget to like share subscribe and hype our channel bye bye till next video good luck take care bye